Fala galera, estou aqui terminando mais um seminário, meu primeiro seminário aqui na Aliança Atlanta. Estava muito nervoso, estava meio sério, agora estou descontraindo mais, pô, muita responsabilidade. Foi minha primeira vez que eu vim para cá, foi em 2008, cara, muita coisa a rever assim, o quanto importante a Aliança foi nessa, ao longo desses anos da minha vida, o quanto ela é importante, né? Muito obrigado a todos que apareceram aí. O seminário foi, mais ou menos a base foi um aquecimento nas quedas e depois a gente fez um pouco de passagem de guarda. Eu espero que a galera tenha gostado aí. Muito obrigado a todos aí, Jacaré, Fábio, Gigi, Léo. Tamo junto, obrigadão, galera. This guy you should go and fight both division and win absolute and if division and that's a huge honor to have this guy over here. Also, uh, if you don't know, he also fought in the UFC. So it's a huge honor to have a world champion. And also, uh, MMA guy. Guys, I never get into my big friend. Uh, I don't talk so much in English, but I, I learn in English, okay? Today I don't know, I speak English, I speak Portuguese, I put uh, Ursula for Tuesday, to I don't know. But I don't talk too much, I start the signal, okay? Thank you for everybody coming. Let's go. Let's go. Let's go. The first time he was here was in 2008. And it was his first time ever in the US. Vou contar um pouco sobre essa história de estar vindo nos Estados Unidos. Can you tell a little, bit, a little bit about his story coming to the U.S.? É, como todos vocês já devem saber um pouco da minha história, eu venho de uma periferia parecida com uma favela em São Paulo. He, uh, many of you may know some of his story, but he grew up in a, in a poor community in São Paulo. É, resumidamente, eu não teria dinheiro para mim estar lutando em York, nos Estados Unidos. So, to sum it up, he didn't have any money to come fight worlds in the United States. Mas, por, acho que por sorte, né, eu era o único que praticava MMA na Aliança. But by his luck, he was one of the only people that did MMA at Alliance at the time. Na época, um aluno do Jacaré estava promovendo um evento, um amigo, não sei. At the time, one of my dad's friends was promoting an event. É, God of War, é, o nome do evento era God of War. E ele estava precisando de um atleta para lutar até 77 quilos. And at this event he was needing an athlete to come fight up until 77 kilograms. É, o Fábio falou, pô, eu tenho o Serginho, só que o evento seria depois do Mundial. And Fabio said, he said, well, I have Serginho, but the event is going to be right after Worlds. O Fábio falou, então vai assim, Jacaré, é, manda o evento pagar a passagem dele, como vai ser. E manda pagar a passagem, ele vai junto com a gente, luta o mundial e ele fica na sua academia e depois luta o evento. So the plan was and how he ended up here was that Fabio and my dad coordinated for the event promoter to pay for his flight. So he came, fought Worlds, came to Atlanta and then fought a MMA event right after. Uh, a conclusão resumindo tudo, a conclusão disso foi, eu lutei o mundial, fui campeão mundial, Finalizando o cara que era o seu favorito naquela época do Tom Brady, que era o Mundial. So that year that he came was the year that he was champion and also the year that he beat Cron Gracie in the finals. E o evento de MMA foi cancelado. And then the MMA event was canceled. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês, o que eu quero falar com tudo isso? So what he wants to say in summary. É, Façam a parte de vocês, continuem trabalhando, continuem estudando, porque sempre vai ter alguém vendo por vocês. So he's saying to just always do your part, keep studying, keep working hard, because even when you don't think so, there's always somebody in your corner that's rooting for you. É, nada que a gente faça, que faça em você, nada que a gente faça, que seja de bom ou seja de ruim, você escolhe o caminho que você vai caminhar. Nothing that you do is worthless. Whether it's good or bad, it's going to shape your journey and what you end up doing in life. I don't have money. I believe a lot. I think that the part of the spiritual is so important as our body, as our mind, as our life. He's saying like he didn't have any money back in the day, and if it wasn't for his strong like spirit and mentality, he wouldn't have anything in life. I don't pray to any religion.
região, do Tantan, eu acho que cada um tem a sua e é importante a gente ter a nossa fé. Ele está dizendo que ele não está aqui para lhe dar religião a você, mas ele acredita que todo mundo tem sua fé em alguma coisa. Mas eu acredito que foi Deus que mudou minha história, estava fazendo por onde, e ele fez com que eu viesse para os Estados Unidos. E ele acredita que realmente foi Deus em sua vida.